क्वेश्चन इज लिमिटेशन ऑफ जे जे थॉमसन हरी अप रे योर हैंड एंड जस्ट आंसर इट हरी अप यस जिन्होंने आंसर नहीं दिए नो अटेंडेंस विल बी गिवन टू दैम यस वट आर द लिमिटेशन ऑफ जे जे थॉमसन मॉडल only gurshan knows the answer where are the rest okay gurupal gurupal you will give the answer chalo this time i am giving you a opportunity to give the answer yes gurupal now you can unmute yourself sabke hands raise hone chahiye bete jisko aata hai and your school be will be opening shortly so ye no ki aapki amma assessment ko mangwa ke bhej de haan ji bolo baaki kya kar rahe hain arshdeep kaur harshit harshita ishan ritika prabjot dipali rajvinder hirde kirti ma jiya bas gushan ko aata hai limitation vedita namnoor लक्ष गुरलीन जयंत मान्यावीत ओके वेरी नाइस राजविंदर को लेट मी गिव द अपॉर्चुनिटी टू राजविंदर यस मैम जे जे थॉमसन मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ अदर साइंटिस्ट सच एज अदर फोर्ड्स Um, as there is no nucleus in the atomic model of uh, J. J. Thomson, yeah. and uh, it could not explain the uh, stability of an atom. Yeah, so there is no nucleus. It can't explain the stability. Okay, you can write it can't explain the stability. Wala point. Then it can't explain how the negative charge electrons and positive charge proton. bind together and remain theek okay? hai so how the negative electrons and positive protons bind together and they are stable no nucleus yes if you want to increase your point there is no nucleus in this model and it can't explain the stability or other scientist model too other means rather for you uske baad aaya tha वेट Eleven, today. This is the chemistry of ninth standard going on. Your lecture has been already been taken as a first period. Yes. Now continue. Yes. A uh, Bohr explains that there is a dense nucleus in the center around uh, which the various so nucleus in the center. Yes. There around which the shells are made that are known as energy levels okay and around, uh, uh, around which there are shells or that are called or energy level yes Anji. why uh, when the electrons revolve around their discrete orbit they do not, not in shells mein hota kya hai What are present in the shells? Yes, but it's a mean. In the electron, ah, but it's the shell. Electron, electrons revolve around the nucleus in the shell. The nucleus in the shell. हाँ जी अब शेल्स के बारे में बताओ क्या खासियत है शेल की 
Yes. Yes, Tanveen, what is the nature of the shells? What kind of the nature? These are stationary orbits or shells. Pretty continue, hurry up. They are stationary. Ah, the nature is stationary or they are discrete orbits. So the shells are discrete or stationary. Okay. These orbits are discrete orbit. So this means that they are stationary or discrete. Yes. Hurry up. When we say as a discrete word, it means while revolving. In this, in this discrete energy level, energy level that is shell, electrons will not radiate the energy. कितने points बना सकते हो आप बहुत सारे points बना सकते हो टेस्ट में आया आपने मोमेंटम भी एक्सप्लेन कर दिया आपके पास इतने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी बनाने के लिए और हाँ जी इन ऑर्बिट्स को किस यस गुरुपाल यू आर नॉट गिविंग एनी आंसर दिस ऑर्बिट इज डेजिग्नेटेड बाय द लेटर के एल एम एन or the integer n that corresponds to 1 2 3 4 <laughs> momentum wale jo net se dekhte ho na bete wo aap baad mein likha karo theek hai to pehle aapne batana hai ki bohr ke model ke center mein nucleus hai nucleus ke around jo hai electron evolve karte hain kis mein discrete energy level mein ya stationary energy level mein jab tak electron in discrete energy level mein ghoom rahe hote hain they will not radiate the energy aur in shells ko aap ke element kehte ho ya integer number n se batate ho that is 1 2 3 4 5 6 7 8 8 and so on wahan pe ek shell nahi hai do shell nahi hai so many shells are there okay Done. Now the next question is. Yes. Compare all the proposed Bohr model of an atom given in the chapter. Yes. Who will compare? Hurry up. Claim that there are two. There are particles present in an an atom which are positively charged and negatively charged एक he एक used जब आप कंपेयर करते हो ना तो आपने तीनों की कंपेरिजन लिखनी है चलो अब मुझे ये बताओ कि इसने पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या बोला इसने नेगेटिव के लिए क्या बोला अरे आप ऐसे कंपेयर करते हैं मैम थॉमसन मॉडल में जे जे थॉमसन एक्सप्लेन दैट कि मैं ही टुक एन एग्जांपल ऑफ वाटरमेलन इन ही टुक दैट कि Large part of the atom is filled with positively charged electrons, and the seeds which are in black color present in the watermelon are negatively charged electrons. Yes, we can see say that there is a sphere of positive charged protons. चलो अब बताओ रदरफोर्ड ने प्रोटोन कहाँ बोल रही है? Rutherford ने कहा बोले प्रोटोन मैम रदरफोर्ड एक्सप्लेन मॉडल बाई यूजिंग गोल्ड लीफ एंड ही पास द रेस फ्रॉम फ्रॉम पॉजिटिव देखो जब हम किसी की कंपेरिजन स्टडी करते हैं ना तो हम ये बोलते हैं ये टॉल है ये शॉर्ट है हमने पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं बताना जो यू विल टेल मी कि अगर इसने ये बोला कि सफियर और पॉजिटिव चार्ज प्रोटोन है सफियर है तो रदरफोर्ड ने कहा बोले कि प्रोटोन है ये मुझे बताओ 
रदर फोर्ड के मॉडल में प्रोटोन कहाँ थे रेस पास्ट की थी उन्होंने कैथोड एंड एनोड रेस उसने दो चीजें बताई क्या क्या बताई एक न्यूक्लियस एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट तो न्यूक्लियस में क्या थे प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स तो आप लिखोगे कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस In nucleus, and whole of the mass of atom is concentrated in nucleus. अच्छा रदर फोर्ड ने प्रोटोन का बनाया है रदर फोर्ड ने भी रदर फोर्ड हो गया वो हर ने मैम उसने शेल्स में वो की थी उनकी कॉन्फ़िगरेशन वो इलेक्ट्रॉन शेल्स में इलेक्ट्रॉन थे उसके भी तो न्यूक्लियस में प्रोटीन थे ठीक है तो लिख सकते हो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन आर इन न्यूक्लियस अच्छा अब इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे हाँ जी अभी आपने मुझे वाटरमेलन की एग्जाम्पल दी तो आप क्या बोलोगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे थे दे आर इम्बेडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज सफियर इजेंट इट इजेंट इट नव नवनीत अनम्यूट मी रे योर हैंड एंड अनम्यूट यू यस Yes, ma'am. Uh, so you can say the electrons are spread, yeah, embedded in positive charge sphere. अच्छा इसमें लगता है next model में. Ma'am, an odd, ma'am, an odd से rays निकल के जो मुझे तो उनसे पता लगा था. बेटे तो बहुत एक्सपेरिमेंट किया था इसने किस में बताया था रदर फोर्ड ने रदर फोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स ऑर्बिट्स में कहा था इसने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट और बोहर ने इन्हीं ऑर्बिट्स को कह दिया था डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ठीक है बोहर ने इन्हीं ऑर्बिट को कह दिया था डिस्क्रीट एनर्जी लेवल वॉट इट बोहर ने क्या बोला था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल एंड वेल रिवॉल्विंग दे विल नॉट रेडिएट एनर्जी ये लिख सकते हो आप साथ में वाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट रेडिएट नॉट राइटिंग हेयर Not radiate energy देखो आज वी हैव सो मेनी ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास ठीक है ओके और इन ऑर्बिट्स को इसने नाम दिया पॉजिटिव ऑर्बिट्स को के एल एम या एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर ठीक है ओके इसने इवन ऑर्बिट्स को नेम भी दिया बाकी ने नहीं दिया इसके अलावा आप स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हो कि जे जे थॉमसन का मॉडल में देयर इज अ सफियर दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज 
इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है बेटे इसके बाद आपकी यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी हो चुकी है एंड यू विल बी सिंसियर ये ना कि यहाँ ही रह जाए आप रदरफोर्ड के मॉडल में जब उसने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया उसने क्या बताया अमा कि हमें कि एक छोटा सा न्यूक्लियस है जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज है और बाकी का जो स्पेस है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वो एम है जब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में से रेस गई तो वो सीधी गई चली और जब इसके एजिस पे टकराई तो डिफ्लेक्ट करी स्मॉल एंगल्स पे और बिल्कुल अगर सेंटर में टकराएगी तो इवन इट गेट डिफ्लेक्टेड बैग तो डिफ्लेक्टेड बैग होने वाली बहुत कम थी जो थोड़े से एंगल पे डिफ्लेक्ट करी वो भी बहुत कम थी और सबसे ज्यादा थी जो सीधी पास करी और बोहर के मॉडल ने हमें ये बताया कि एक न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन शेल्स में घूमते हैं इन शेल्स को के एल एम बोला जाता है और जब तक इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं तब तक इन्होंने एनर्जी अमिट नहीं करवानी होती समझ आ गई स्क्रीन इज नॉट क्लियर वाइट बेटे वो क्लियर नहीं है वो लाइट पड़ रही है मैंने भी आपकी कोई बात नहीं सुनी आपको अभी स्क्रीन क्लियर नहीं नजर आ रही आप आंसर तो देते नहीं हो ठीक है स्क्रीन क्लियर है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज समराइज द रूल ऑफ फॉर राइटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द फर्स्ट एटीन एलिमेंट ओके समराइज द रूल फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल फॉर फर्स्ट एटीन एलिमेंट यस हु समराइज द रूल Yes, Navedita, you are raising the hand for the last ten. Yes. The number of electrons in different shells are fixed. Yes. The maximum number of electrons wait. in any shell is given by the formula. Wait. Wait. So you are saying the number of electrons. In different in the shell are fixed. Given by the formula two n square. Okay. Okay. And how they are distributed? They are distributed by the formula two n square. Which hmm. means the maximum electron, maximum electrons occupied. by each shell can be given by formula 2n square yes haan ji aage n kya batata hai aap ab n batao kya batata hai number number of shell as counted from the nucleus does the n tell about number of shell that is 1 2 ya 3 yes ab डिस्ट्रीब्यूशन बताओ इसके फॉर्मूले के हिसाब से के में कितने होंगे एल एम एन एटीन तक बताने हैं तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन के के का मतलब एन क्या है बेटे वन दिस इज एन इज इक्वल टू टू इट इज एन इज इक्वल टू थ्री इट इज एन इज इक्वल टू फोर तो एन वन है मीन्स टू इन टू वन वन 
इट मीन्स टू इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल एक इफ एन वैल्यू इज टू तो टू इंटू टू स्क्र मीन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एट इलेक्ट्रॉन एट इलेक्ट्रॉन सो टू इंटू थ्री स्क्वेयर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन एटीन टू इंटू फोर स्क्वेयर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन थर्टी टू एंड हमने कहा तक बतानी है हमने डिस्ट्रीब्यूशन एटीन तक बतानी है तो ये क्या बन जाएगी टू एट और टेन तक जाना है मगर ये ऑक्यूपाई कितने कर सकते हैं एटीन ओके आगे इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेटिव इन गिवन शेल अनलेस एंड अंटिल द प्रीवियस या इनर शेल आर फिल्ड ये ना कि ये फिल ना हो और आप इसमें डालना शुरू कर दो ठीक है सो यू कैन राइट इलेक्ट्रॉन कांट अकोमोडेट इन अ गिवन शेल unless the inner shell is not complete theek okay? hai the inner shell is not complete and in the last shell the outermost shell there must be eight electron you can write here theek okay? hai so the next is don't be a copycat don't write the same writing to explain you you can manage your own answers also theek okay? hai now next is bete define valency by taking example of silicon and oxygen yes who will define the valency now yes jab ji a uh, valence is defined as the number of electrons which a atom can lose or gain so as to complete its octet hmm. lose or gain or share uh, valence even share that is a combining capacity of an atom means it can even lose it can even gain or even share okay that is we can say it is a combining capacity yes taking example at atomic number of silicon is 14 number of electrons is also 14 so electronic configuration is 284 mm -hmm. so the valency would be 4 mm -hmm. and oxygen atomic number of oxygen is 8 number of electrons is also 8 electronic configuration is 2 comma 6 so valency is 2 mm -hmm. so you have silicon silicon and oxygen han ji so aaj jab ji has told us that its valency is 4 because it is 2 8 4 valence shell mein four electron hai to ye isko four aur chahiye complete hone ke liye kyunki hame pata hai according to octet rule it need four more electron to be get uh, the valence uh, the kya kehte hain the octet should be complete so it will share four electrons so combining capacity of silicon will be four as it can share four electron isme lose nahi karegi bete it will share four electron to isme combining capacity kya ho jayegi four in case of 2 a 2 6 now it can gain two electrons it can share two electrons four electrons so its valency will be two that is combining capacity will be two okay up to the valence shell electron aapke four hote hain to utni hi uski combining capacity hoti hai agar valence shell electron one two ya three hai to utni hi inki combining capacity hai theek hai agar valence shell electron five six सेवन है तो आप एट माइनस फाइव करोगे तो इसकी कंबाइनिंग एसटी थ्री है इसकी टू है इसकी वन है ठीक है नाउ एक्सप्लेन 
the examples with examples atomic number mass number isotopes isobars and give two uses of isotope and we have done so many of uses so what is atomic number ab ye to mujhe batane ki zarurat nahi chote chote bachcho ko pata hai jaldi batao well not right what is atomic number yes navedita the total number of protons present within the nucleus of an atom is known as atomic number it is a number of protons or number of electrons it is known as uh, atomic number what is mass number hurry up gorav you are writing you can just raise the hand also so that everyone should listen what you are saying yes dear janvi now your turn yes what is mass number the sum of number of protons and neutrons which are together called neutrons present in the nucleus of an atom is known as mass Very number nice. the sum of protons and neutrons is a mass number and they are also known as nucleons theek okay? hai so this is a mass number and we'll continue tomorrow with the same okay